हेलो एवरी वन सो कंटिन्यूंग विद द चैप्टर ऑफ यूजेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सी वी पी एनालिसिस अभी तक हमने जो किया था इसमें कवर दैट इज कैप्चरिंग फॉरन मार्केट वी डिड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द सेम एंड दैट टॉपिक इज कम्प्लीट ना नाउ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द सेम पार्ट इज मेक और बाय डिसीजन ना इसका मीनिंग क्या है कई बार क्या होता है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है अब उसके पास मार्क ये एक कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है कि क्या उसकी प्रोडक्शन उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए या फिर उसी प्रोडक्ट को मार्केट से बाय कर लेना चाहिए तो वो जो डिसीजन हमने डिसाइड करना है वो जो एक कंक्लूजन निकालनी है उसको बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन बिकॉज वी हैव टू टेक टू ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है या तो उसको खुद प्रोड्यूस कर लो या सेकेंड ऑप्शन है कि उसको मार्केट से बाय कर लो अब यहाँ पर एक मेन टॉपिक ये रहता है कि इफ़ यू आर यू हैव टू कंपेयर द टू ऑल्टरनेटिव तो किस बेसिस पे उसको कंपेयर करोगे द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब क्या हुआ हम अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उस पर बहुत टाइप्स की वेरिएबल कॉस्ट को इनकर करते हैं अब हम पहले तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे हमें इस इतनी अमाउंट की वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही है फिर उस जो वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है प्रोडक्ट के परचेज प्राइस के साथ कि अगर आप उसी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हो तो आपको क्या रेट पे करना पड़ रहा है इट इज़ बट ऑब्वियस कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम है और आपका जो परचेज प्राइस है वो ज़्यादा है तो हमारा जो सबसे अफोर्डेबल डिसीजन रहेगा वो रहेगा मेक का क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम पड़ रही है बट अगर आपकी ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है मींस आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट का परचेज प्राइस मार्केट में कम है मतलब आपको मैन्युफैक्चर करने पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है और मार्केट में परचेज करने से आप कम पे कर रहे हो तो उस केस में आप उस प्रोडक्ट को मार्केट से बाय करते हो और यही एक पर्टिकुलर बेस रहता है जिसके बेसिस पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है अब इसी मेन uh, अंडरस्टैंडिंग पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं अंडर द सेम टॉपिक मेक और बाय डिसीजन एग्जाम्पल नंबर थर्टी फोर अ मैनुफैक्चरिंग कंपनी कम्स टू नो दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट इन इट्स ओन वर्कशॉप इज रुपीज फिफ्टीन वाइल द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट रुपीज थर्टीन पॉइंट फाइव एंड रेगुलर सप्लाई इज फुली एज्योर्ड दे आर सेम कि अगर उसको खुद प्रोड्यूस किया जाता है तो कॉस्ट पड़ती है रुपीज फिफ्टीन अगर उसको मार्केट से बाय किया जाता है तो आपकी कॉस्ट है थर्टीन पॉइंट फाइव जो परचेज करने की है और आपकी जो सप्लाई है वो रेगुलर रहेगी तो रेगुलर सप्लाई से क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी कभी भी प्रोडक्शन आपकी फर्दर जो सप्लाई है वो रुक नहीं जाएगी द कॉस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज एज फॉलोज अब जो फिफ्टीन रुपीज़ की उन्होंने हमें कॉस्ट बताई है वो टोटल कॉस्ट बताई है तो हम उन्होंने हमें अब उसकी बायफिकेशन दी है मटेरियल्स हैं लेबर है वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं एंड डिप्रिसिएशन और बाकी कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस की आपको बायफिकेशन बता दी गई है गिव योर सजेशंस वेदर टू मेक और बाय द कंपोनेंट और नॉट अब यहाँ पर अब आप अपनी सजेशन कैसे दोगे हमने अभी मेक और बाय डिसीजन में किया कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैनुफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट को सबसे पहले चेकआउट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे उस प्रोडक्ट के परचेज प्राइस के साथ इन द सेम वे वी विल डू विद दिस रिस्पेक्ट हमारे पास अब उन्होंने ये चार तरह की कॉस्ट दी है अगर इसमें हम पूरी तरह से चेक करें तो जो डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी टोटल में वेरिएबल कॉस्ट में हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे फर्स्ट इज़ योर मटेरियल, सेकंड इज़ योर लेबर एंड थर्ड इज़ योर वेरिएबल एक्सपेंस ये तीन कॉम्पोनेंट्स आएंगे किस हमारी वेरिएबल कॉस्ट में ना कीप दिस थिंग इन माइंड वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल एक्सपेंस में डिफरेंस होता है एक्सपेंस एक खर्चा है कॉस्ट मतलब सारे के सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस का जो सम्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट तो ये जो तीन तरह के एक्सपेंसेस हैं ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो उन्होंने उसी कॉस्ट को कैलकुलेट किया है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कॉम्पोनेंट इज मटीरियल लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसिस जो कि आपका कितना आया है रुपीज थर्टीन पर यूनिट अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के लिए अपनी सजेशन दें गिव योर सजेशन वेदर टू मेक और बाय द कंपोनेंट हम हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो थर्टीन रुपीज़ पड़ रही है 
और जो मार्केट से परचेज करने का रेट है वो थर्टीन पॉइंट फाइव है इन दिस केस अगर हम कंक्लूड करें आर वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देयर फोर वी शुड गो विद मैनुफैक्चरिंग द यूनिट रादर देन बाइंग इट फ्रॉम द मार्केट ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट है इफ सप्लायर रिड्यूस द प्राइस फ्रॉम दिस टू दिस पर यूनिट वट विल बी योर डिसीजन अब आपको इसी सेम वेरिएबल कॉस्ट को न्यू प्राइस के साथ कंपेयर करना है कि मार्केट में अगर आपका प्राइस ट्वेल्व पॉइंट फाइव हो जाए तो क्या है सिचुएशन रिवर्स हो गई है अब अब सिचुएशन क्या हो गई है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा है वो ग्रेटर पड़ रहा है देन या परचेज प्राइस तो अब क्या करेंगे इट वुड बी प्रेफरेबल टू बाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट रादर देन मैनुफैक्चरिंग बिकॉज इट विल सेव आर मनी सेव आर एक्सपेंसिस बाई पॉइंट फाइव पर यूनिट सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मेक और बाई डिसीजन